வணக்கம் இன்றைய தலைப்புச் செய்திகள் புதுவை அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படி உயர்வு முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு காணாமல் போன மீனவர் மீட்பு கடத்தல் நாடகமா என போலீசார் விசாரணை சாம்பல் புதன் சிறப்பு பிரார்த்தனை கிறிஸ்துவர்களின் தவக்காலம் தொடக்கம் தொழில் அதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்க ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய நான்கு பேர் கைது ஆயுதங்கள் பறிமுதல் இனி விரிவான செய்திகள் புதுவை அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலைப்படியை உயர்த்தி முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஜனவரி முதல் ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து பனிரெண்டு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டு அதற்கான அறிவிப்பு இந்த மாதம் வெளியிடப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் அகவிலைப்படியை ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து பனிரெண்டு சதவீதமாக உயர்த்தி அதற்கான ஒப்புதலை முதல்வர் நாராயணசாமி அளித்துள்ளார் இதற்கான அரசாணை நிதித்துறையின் மூலம் வெளியிடப்பட்டு உயர்த்தப்பட்ட அகவிலைப்படி அரசு ஊழியர்களின் மார்ச் மாத ஊதியத்துடன் சேர்த்து வழங்கப்படும் இதற்காக புதுச்சேரி அரசுக்கு மாதம் ரூபாய் மூன்று புள்ளி அறுபது கோடி கூடுதலாக செலவாகும் இத்தகவல் புதுச்சேரி முதல்வர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதுவை தேங்காய் திட்டில் காணாமல் போன மீனவர் வடலூரில் மீட்கப்பட்டார் அவர் காணாமல் போனது கடத்தல் நாடகமா என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வில்லியனூர் தட்டாஞ்சாவடியை சேர்ந்தவர் கணேசன் மீன் வியாபாரி இவர் கடந்த மூன்றாம் தேதி அதிகாலை மொபட்டில் தேங்காய் திட்டு மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு மீன் வாங்கச் சென்றார் அப்போது திடீரென மாயமானார் அவரது மொபைட் மற்றும் இரத்த கரைப்படிந்த ஆடைகள் தேங்காய் திட்டு சாலையில் கிடந்தன எனவே யாரோ வழிபறி கும்பல் அவரை தாக்கி கொலை செய்துவிட்டு பணத்தை பறித்து சென்றிருக்கலாம் என்று கருதப்பட்டது மேலும் அவரது உடலை அந்த பகுதியில் உள்ள முட்புதர் அல்லது தண்ணீர் குட்டிகளில் வீசி இருக்கலாம் என கருதி மூன்று நாட்களாக தேடப்பட்டு வந்தது ஆனால் எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை இந்நிலையில் மார்ச் ஐந்தாம் தேதி இரவு கணேசன் திடீரென அவரது மகள் ஷீலாவிற்கு போன் செய்து பேசினார் என்னை சிலர் தாக்கி வடலூருக்கு கொண்டு வந்தனர் அங்கு காயத்துடன் இருக்கிறேன் என்று கூறினார் அந்த போன் லேண்ட்லைனிலிருந்து பேசப்பட்டது இது பற்றி முதலியார்பேட்டை போலீசாருக்கு ஷீலா தகவல் தெரிவித்தார் இதனையடுத்து அரியாங்குப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் பாபுஜி சப் இன்ஸ்பெக்டர் தமிழரசன் மற்றும் குற்றப்பிரிவு போலீசார் அங்கு விரைந்து சென்றனர் அவர் வடலூரில் வள்ளலார் மடம் அருகே இருப்பதாக கூறியிருந்தார் போலீசார் அங்கு சென்றபோது அவரை காணவில்லை போலீசாரை பார்த்துவிட்ட அவர் அங்கிருந்து தலைமறைவாகிவிட்டார் அதே நேரத்தில் கணேசனின் மருமகன் இளங்கோ மற்றும் உறவினர்கள் ஒரு காரில் வடலூர் வந்தனர் அவர்களும் மடம் அமைந்துள்ள பகுதியில் தேடினார்கள் அப்போது அவர்கள் முன்பு திடீரென கணேசன் வந்தார் அவரது தலையில் பின்பகுதியில் காயம் இருந்தது எப்படி காயம் ஏற்பட்டது வடலூருக்கு எப்படி வந்தீர்கள் என அவரிடம் கேட்கப்போது அவரால் தெளிவாக பதில் சொல்ல முடியவில்லை மனநிலை பாதித்தவர் போல முன்னுக்கு பின் முரணாக கூறிக்கொண்டிருந்தார் எனவே போலீசாரும் உறவினர்களும் அவரை புதுவைக்கு அழைத்து வந்து அரசு ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்தனர் அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது மார்ச் ஆறாம் தேதி காலை மீண்டும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினார்கள் என்னை தாக்கி மூன்று பேர் காரில் கடத்தி சென்றார்கள் வடலூருக்கு நான் எப்படி சென்றேன் என்று தெரியவில்லை என்று கூறினார் என்ன கலர் காரில் கடத்தி சென்றார்கள் மூன்று பேரும் எப்படி இருந்தார்கள் என்று கேட்டபோது தெளிவாக பதில் கூறவில்லை குடும்பத்தினர் கேட்டபோது மாற்றி மாற்றி பதில் சொல்கிறார் எனவே இன்னும் அவர் தெளிவான நிலைக்கு வந்த பிறகு அவரிடம் விசாரணை நடத்த போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நேரத்தில் கணேசன் இதே போல் திடீரென மாயமானார் அப்போதும் யாரோ கடத்தி சென்று விட்டதாக கூறினார் பின்னர் தானாகவே அவர் திரும்பி விட்டார் ஆனால் அவர் கடத்தல் நாடகம் ஆடியது அப்போது தெரிய வந்தது அதே போல் இப்போதும் அவர் கடத்தல் நாடகம் ஆடுகிறாரோ என்று போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள் கணேசன் பல சீட்டுகள் நடத்தியுள்ளார் அதில் பெருமளவு பணம் விரைவில் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது அதிலிருந்து தப்பிக்க கடத்தல் நாடகம் ஆடலாம் என போலீசார் கருதுகின்றனர் சாம்பல் புதனுடன் கிறிஸ்துவர்களின் தவக்காலம் தொடங்கியது இயேசு உயிர்த்தெழுந்த தினத்தை வருடம் தோறும் ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடுகின்றனர் இதற்கு முந்தைய நாற்பது நாட்கள் தவக்காலமாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது தவக்காலத்தின் முதல் நாள் சாம்பல் புதன் கிழமையாக அனுசரிக்கப்படும் கடந்த ஈஸ்டருக்கு முந்தைய ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்துவர்கள் குருத்தோலை பவனியில் பங்கேற்று தங்கள் வீடுகளுக்கு எடுத்துச் சென்ற ஓலைகளை தங்களது தேவாலயங்களில் சில நாட்களாக ஒப்படைத்தனர் அவை எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று சாம்பல் புதன் தொடங்கியது இதனையொட்டி புதுவை மற்றும் கடலூர் விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் உள்ள கத்தோலிக்க கிறிஸ்துவ தேவாலயங்களில் காலையில் சிறப்பு திருப்பலிகள் நடைபெற்றன அப்போது திருப்பலி நிறைவேற்றிய பங்கு தந்தையர்கள் ஒவ்வொருவரின் நெற்றியில் சாம்பலால் சிலுவை அடையாளமிட்டு தவக்காலத்தை தொடங்கி வைத்தனர் இன்று ஒரு சந்தி உபவாசத்தை அனுசரிக்கும் கிறிஸ்துவர்கள் வரும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் சிலுவை பாதைகளை தியானிப்பர் தவ நாட்களில் ஆடம்பரத்தை தவிர்த்து விரதமிருந்து ஆன்மீக நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவர் ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்குவர் பங்கு மக்கள் திரண்டு வெளியூர்களில் உள்ள முக்கிய திருத்தலங்களுக்கு தவக்கால திருப்பயணம் மேற்கொள்வர் 
மேட்டுப்பாளையத்தில் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்க பதுங்கியிருந்த நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மங்கலம் காவல் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் குற்றம் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க அந்த பகுதியில் உள்ள ரவுடிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் பிரபல ரவுடிகளான உருவையாறு பேட் தேனி ஜெயக்குமார் நகரைச் சேர்ந்த தட்சிணாமூர்த்தி கோர்காடு பேட் பகுதியைச் சேர்ந்த யோகநாதன் ஆகியோர் ஊருக்குள் நுழைய தடை விதிக்குமாறு மங்கலம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் கதிரேசன் வில்லியனூர் துணை ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தார் அதன் பேரில் இரண்டு பேர் மீதும் ஊருக்குள் நுழைய தடை விதித்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தாததை கண்டித்து உள்ளாட்சித்துறை முன்பு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நகராட்சி கொம்யூன் பஞ்சாயத்துகளில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு ஏழாவது ஊதியக்குழு பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தாததை கண்டித்தும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஓய்வு பெற்ற நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்காததை கண்டித்தும் புதுவை நகராட்சி ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் உள்ளாட்சித்துறை அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு சங்க தலைவர் குமரேசன் தலைமை தாங்கினார் செயலாளர் உதயகுமார் முன்னிலை வகித்தார் நகராட்சி தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு தலைவர் விநாயகவேல் செயலாளர் பத்ரிஸ் தலாமாஸ் பொறுப்பாளர்கள் இருசப்பன் ஐயப்பன் ஜோசப் ஆகியோர் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பேசினார் மத்திய கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர்கள் லட்சுமணசாமி சிறப்புரையாற்றினார் நிர்வாகிகள் அனிஃபா சுப்பிரமணி கிருஷ்ணமூர்த்தி தனசேகரன் நரசிங்கம் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பலர் கலந்து கொண்டனர் எம்பிபிஎஸ் நுழைவுத் தேர்வுக்கு புதன்கிழமை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஜிப்மர் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்பிபிஎஸ் படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தேர்வு ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதத்தில் நடத்தப்படுகிறது இத்தேர்வு ஆன்லைன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள பல்வேறு நகரங்களில் நடத்தப்படுகிறது அதன்படி வரும் கல்வியாண்டுக்கான நுழைவுத் தேர்வு வரும் ஜூன் இரண்டாம் தேதி காலை மாலை என இரு பிரிவுகளாக நடக்கிறது எம்பிபிஎஸ் படிப்புக்கான விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் டபிள்யூ 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 டாட் ஜிப்மர் டாட் புதுச்சேரி டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் மூலமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் விண்ணப்பிப்பதற்கான பதிவு ஆறு மூன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது காலை பதினோரு மணிக்கு தொடங்கியது தொடர்ந்து வரும் ஏப்ரல் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் மே இருபதாம் தேதி முதல் ஹால் டிக்கெட்டை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் இத்தகவலை ஜிப்பர் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ராகுல் காந்தி பிரதமராக அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என முதலமைச்சர் நாராயணசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுச்சேரி பிரதேச மாணவர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்களுடன கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது மாணவர் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் கல்யாண சுந்தரம் தலைமை தாங்கினார் கட்சியின் மாநில தலைவர் நமச்சிவாயம் அமைச்சர் கமலக்கண்ணன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் நாராயணசாமி பேசுகையில் சிறப்பான இந்தியாவை உருவாக்குவதில் மாணவர்களின் பங்கு அவசியம் இதை உணர்ந்த ராகுல் காந்தி சிறப்பான இந்தியா என்ற இயக்கத்தை தொடங்கியுள்ளார் மாணவர்கள் நினைத்தால் எதையும் சாதிக்கலாம் இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் தருபவர் ராகுல் காந்தி உண்மையாக உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் எனவே ராகுல் காந்தி பிரதமராக அனைவரும் பாடுபட வேண்டும் என்றார் இதில் கட்சி நிர்வாகிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் தேர்தல் ஆணையரை மாற்றக் கோரிய வழக்கில் மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஒரு வாரத்தில் பரிசீலித்து முடிவெடுக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது புதுச்சேரி தலைமை தேர்தல் அதிகாரி கந்தவேலுவை இடமாற்றம் செய்ய கோரி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி செயலாளர் ராஜாங்கம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கு நீதிபதிகள் மணிக்குமார் மற்றும் சுப்பிரமணியம் பிரசாத் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் புதுச்சேரி மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரியாக உள்ள கந்தவேல் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளதால் அவரை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது மேலும் இது சம்பந்தமாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அளித்த மனுவை பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கோரப்பட்டது தலைமை தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி தலைமை தேர்தல் அதிகாரிக்கு பதவிக்காலம் ஏதும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை எனவும் சில மாநிலங்களில் ஏழு ஆண்டுகள் வரை தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் பணியாற்றியுள்ளதாகவும் விளக்கம் அளித்தார் மேலும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றுபவர்களை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்பது மாவட்ட அளவிலான அதிகாரிகளுக்கு மட்டும்தான் எனவும் தெரிவித்தார் இந்த வாதத்தை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் மனுதாரரின் மனுவை பரிசீலித்து ஒரு வாரத்தில் தகுந்த உத்தரவை பிறப்பிக்கும்படி தலைமை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டனர் புதுசாரம் வெங்கடேஸ்வர நகரில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் கட்டுவதற்கான பணியினை முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தொடங்கி வைத்தார் புதுச்சேரியில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகின்றன பெண்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மத்திய அரசின் நிதியிலிருந்து மாவட்டம் தோறும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் திறக்க மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆதரவற்ற பெண்களுக்கு மருத்துவம் சட்டம் காவல் உதவி தற்காலிக தங்குமிடம் உள்ளிட்ட வசதிகளை அளிக்க இம்மையம் தொடங்கப்படுகிறது மேலும்
தற்போது இந்த ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்திற்கு கட்டிடம் கட்டுவதற்காக நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டு மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின்படி தேசிய கட்டிட கட்டுமான கழகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் புதுசாரம் வெங்கடேஸ்வர நகரில் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையம் கட்டுவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது இதில் முதல்வர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் வைத்தியலிங்கம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு பூமி பூஜை செய்து பணியினை தொடங்கி வைத்தனர் இந்நிகழ்ச்சியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் யஷ்வந்தையா துணை இயக்குநர் வரலட்சுமி மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் பதினோராம் வகுப்பு தேர்வை புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் பதினைந்தாயிரம் மாணவர்கள் எழுதினர் பிளஸ் ஒன் பொதுத் தேர்வு மார்ச் ஆறாம் தேதி தொடங்கியது புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் இருந்து மொத்தம் பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு மாணவர்கள் இத்தேர்வினை எழுதினர் இது தவிர தனி தேர்வர்களாக நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேரும் இத்தேர்வினை எழுதுகின்றனர் பிளஸ் டூ தேர்வு நடைபெற்று வரும் அதே தேர்வு மையங்களில் இத்தேர்வும் நடத்தப்பட்டது தேர்வு மையங்களில் கண்காணிப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது ஒழுங்கின செயல்களில் ஈடுபட்டு மாணவர்கள் பிடிப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கல்வித்துறை எச்சரித்துள்ளது பிளஸ் ஒன் பொதுத் தேர்வு காலை பத்து மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில் முதல் நாளில் மொழி தேர்வு நடைபெற்றது மதியம் பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு தேர்வு முடிவடைந்தது மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை தேர்வுகள் தொடர்ந்து நடக்கிறது அதே வேளையில் எஸ்எஸ்எல்சி எனப்படும் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வும் இம்மாதம் பதினான்காம் தேதி தொடங்குகின்றது வழக்கமாக மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கான தேர்வுகள் முடிந்த பிறகே பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு துவங்கும் ஆனால் இந்த ஆண்டு பாராளுமன்ற தேர்தல் காரணமாக முன்கூட்டியே தேர்வினை முடிக்கும் வகையில் தேர்வு கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டிருந்தது அதன்படி பிளஸ் டூ பிளஸ் ஒன் தேர்வுகள் முடிவடைவதற்கு முன்பே பத்தாம் வகுப்பு தேர்வும் தொடங்குகிறது இதனால் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மொழித்தாள் மற்றும் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட முதல் இரண்டு தேர்வுகள் மட்டும் அன்றைய தினம் காலையில் மேல்நிலை வகுப்புக்கான தேர்வு முடிந்த பிறகு பிற்பகலில் நடைபெறுகின்றது முதன் முதலாக இந்த புதிய நடைமுறை இந்த ஆண்டு அமலாகிறது தாவூர் கல்லூரி ஆங்கிலத்துறை சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் ஏராளமான மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை பகுதியில் உள்ள தாகூர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ஆங்கிலத்துறை சார்பில் மாணவர்களுக்கு டேக்லிக் டூ தௌசண்ட் என்ற தலைப்பில் சிறப்பு கருத்தரங்கம் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இக்கருத்தரங்கிற்கு கல்லூரி முதல்வர் இளங்கோ தலைமை தாங்கினார் ஆங்கிலத்துறையின் முன்னாள் பேராசிரியர் வேணுகோபால் நாயர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கல்லூரி பேராசிரியர்கள் செய்திருந்தனர் இக்கருத்தரங்கில் மாணவ மாணவிகள் பலர் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் மறைந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஸ்டாலினின் நினைவு நாள் சோசியலிஸ்ட் கட்சி சார்பில் அனுசரிக்கப்பட்டது புதுச்சேரி நெல்லித்தொப்பு பகுதியில் உள்ள சுப்பையா சிலை அருகே மறைந்த கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் ஸ்டாலின் நினைவை போற்றும் வகையில் நினைவு தினத்தையொட்டி நினைவு கூட்டம் மௌரியன் ஐஏஎஸ் அகாடமி வளாகத்தில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் லெனின் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மறைந்த தலைவர் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் அதன்பின் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் சோசியலிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அன்னை தெரசா பட்டமேற்படிப்பு மையம் சார்பில் சிறந்த மகளிருக்கு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன அன்னை தெரசா பட்டமேற்படிப்பு மற்றும் அறிவியல் நிறுவனத்தின் செவிலியர் பயிற்சி பள்ளி மற்றும் இந்திய மகளிர் செவிலியர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் சர்வதேச மகளிர் தின விழா தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது இவ்விழாவினை இந்திய மகப்பேர் செவிலியர் சங்கத்தின் செயலாளர் மற்றும் செவிலியர் பயிற்சி பள்ளி தலைமை செவிலியர் அதிகாரி பிரமிளா தமிழ்வாணன் வரவேற்புரை ஆற்றினார் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜெயந்தி வாழ்த்துரை வழங்கினார் மேலும் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் கந்தசாமி கலந்து கொண்டு தலைமை தாங்கி துறையில் சாதனை புரிந்த மகளிர்களுக்கு விருது வழங்கி பாராட்டினார் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் முத்து முன்னிலை வகித்தார் விழாவின் நிறைவாக சத்யவதி நன்றியுரை ஆற்றினார் உப்பளம் தொகுதி பயனாளிகளுக்கு அமைச்சர் கந்தசாமி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் ஆகியோர் உதவித்தொகை ஆணையை வழங்கினர் புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறையின் மூலம் உப்பளம் தகுதியைச் சேர்ந்த முதியோர் விதவை கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் முதிர்கண்ணி ஆகிய முன்னூறு பயனாளிகளுக்கு இந்திரா காந்தி விளையாட்டு அரங்கத்தில் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் ஆகியோருக்கு உதவித்தொகை வழங்கினார்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை இயக்குநர் யஸ்வந்தையா உதவி இயக்குநர் விஜயா தொகுதி கழக செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மாநில மீனவரணி செயலாளர் ஞானவேல் அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை செயலாளர் பப்புசாமி மாநில அண்ணா தொழிற்சங்க பேரவை துணை செயலாளர் மோகன்தாஸ் மாநில சிறுபான்மை பிரிவு இணை செயலாளர் சேட்டு வார்டு கழக செயலாளர்கள் கிருஷ்ணராஜ் செல்வம் ஊர் பிரமுகர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தமிழ்நாடு மருந்து மற்றும் விற்பனை பிரதிநிதிகள் மாநாடு புதுவை தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது புதுச்சேரி மற்றும் தமிழ்நாடு மருந்து மற்றும் விற்பனை பிரதிநிதிகள் சங்கத்தின் இருபதாம் ஆண்டு சங்க செயற்குழு கூட்டம் தமிழ்ச்சங்கத்தில் நடைபெற்றது இதில்
மேலும் பேரவை சங்கத்தின் மாநில செயலாளர் சரவணன் சிஐடியு மாவட்ட தலைவர் முருகன் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் நிறைவாக பிரபாகரன் நன்றியுரையாற்றினார் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி பயனாளிகளுக்கு முதலமைச்சர் நாராயணசாமி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் புதுச்சேரி மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி பயனாளிகளுக்கு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் முதியோர் விதவை கணவரால் கைவிடப்பட்டோர் நலத்திட்ட உதவிகள் அதற்கான ஆணையை சட்டமன்றத்தில் உள்ள கருத்தரங்க கூடத்தில் மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் தலைமையில் முதல்வர் நாராயணசாமி சமூக நலத்துறை அமைச்சர் கந்தசாமி ஆகியோர் பயனாளிகளுக்கு ஆணையை வழங்கினர் மேலும் நிகழ்ச்சியில் மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் குரத்தி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் பால்குட அபிஷேகம் ஏராள பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் திருபுவனை வீரநாராயண விண்ணகர் ஆழ்வார் கோவிலுக்கு எழுபத்தி இரண்டு வேலி நிலங்களை கொடையாக வழங்கிய மன்னர் யார் என்ற கேள்விக்கு சரியான பதில் ராஜேந்திர சோழன் செய்திகள் தொடர்கின்றன ஆலங்குப்பம் குரத்தி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் பால்குட அபிஷேகத்தில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுவை ஆலங்குப்பம் சஞ்சீவி நகரில் உள்ள புது நகரில் அருள்மிகு ஸ்ரீ குரத்தி பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயம் உள்ளது இந்த ஆலயத்தில் ஆண்டுதோறும் மாசி மாத அமாவாசை பூஜை வெகு விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் பதினாறாம் ஆண்டு மாசி மாத அமாவாசை பூஜை மார்ச் ஆறாம் தேதி காலை விமர்சையாக நடைபெற்றது இதனையொட்டி மகா யாக பூஜை நடத்தப்பட்டது தொடர்ந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் சஞ்சீவி நகர் கங்கையம்மன் குளக்கரையில் இருந்து பால் குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு சென்றனர் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற ஊர்வலம் புது நகரில் உள்ள ஸ்ரீ குரத்தி பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தை அடைந்தது அங்கு பக்தர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட பாலில் அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது பின்னர் மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இதில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது நேர்த்தி கடனை செலுத்தினர் பூஜையில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது இன்றைய பாட்டி வைத்தியம் உடல் நஞ்சு அகல கருங்குருவை அரிசி சமைத்து சாப்பிடவும் உடம்பில் சேர்ந்துள்ள மருந்து நெஞ்சுக்களை நீக்க ஒரு பிடி அருகம்புல் பத்து மிளகு இரண்டு கிராம் சீரகம் சேர்த்து பசும்பாலில் சாப்பிடவும் கல்லீரல் மண்ணீரல் வீக்கம் குணமாக கொள்ளுக்காய் வேலை செடி வேர் மிளகு கஷாயம் சாப்பிட்டு வரவும் கல்லீரல் வீக்கம் குறைய மருதம்பட்டை கரிசிலாங்கண்ணித்தூள் ஒரு கிராம் தேனில் கலந்து சாப்பிடவும் கல்லீரல் மண்ணீரல் நுரையீரல் வீக்கம் குறைய நொச்சி இலைச்சாறு பசுங்கோமியத்துடன் சாப்பிட்டு வர வீக்கம் குறையும் கல்லீரல் மண்ணீரல் உரம் பெற சீந்தில் கொடி சாப்பிடலாம் கெட்டுப்போயிருக்கும் ஈரலை குணப்படுத்த ஈரல் கெட்டு போனவர்கள் கரிசலாங்கண்ணி கீரையை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வர தீரும் பித்தப்பை நோய் வேப்பம்பூவுடன் மிளகு சீரகம் சேர்த்து உண்டு வர குணமாகும் கல்லீரல் வலி குணமாக கரிசலாங்கண்ணி கீழா நெல்லி சேர்த்து நாற்பத்தி ஐந்து நாட்கள் சாப்பிட்டு வர குணமாகும் கல்லீரல் பலப்பட தினசரி ஒரு கொய்யா பழம் சாப்பிடலாம் இதயம் சிறுநீரகம் மண்ணீரல் சாரவேளை இலையை கீரை போல் சமைத்து உண்ணலாம் பிரியங்கா சோப்ரா யூனிசெஃப் தூதராக நீடிக்க கூடாது என எதிர்ப்பு அமைப்புகள் ஐநாவிற்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளன ஹிந்தி சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருப்பவர் பிரியங்கா சோப்ரா 
தமிழ் விஜயுடன் தமிழன் படத்தில் நடித்தார் அமெரிக்க பாடகர் நிக் ஜோன்ஸை சமீபத்தில் திருமணம் செய்த பிரியங்கா சமூக சேவைகளில் ஆர்வம் கொண்டவர் யூனிசெஃப் எனப்படும் சர்வதேச குழந்தைகள் அமைப்பின் நல்லெண்ண தூதராக கடந்த பனிரெண்டு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறார் போர் பாதிக்கப்பட்ட ஜிம்பாபே ரோஹிங்கியா போன்ற பகுதிகள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள குடிசை பகுதிகளுக்கு சென்று பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஆறுதல் கோரியும் உதவிகளும் செய்து வருகிறார் போரால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றியும் கருத்து தெரிவித்து போருக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்தார் இவற்றால் அவரது சேவைக்கு பாராட்டுகள் குவிந்தன சர்வதேச அளவிலான அங்கீகாரம் கிடைத்தது புல்வாமாவில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் நாற்பது இந்திய வீரர்கள் பலியானதை அடுத்து தீவிரவாதிகள் முகாம் மீது இந்திய இராணுவம் தாக்குதல் நடத்தியது பிரியங்கா சோப்ரா இந்திய இராணுவம் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பாராட்டு தெரிவித்து ட்விட்டரில் கருத்து வெளியிட்டார் இது அவரை சிக்கலில் மாட்டிவிட்டிருக்கிறது யூனிசெப் அமைப்பின் நல்லெண்ண தூதராக இருக்கும் நீங்கள் அமைதி ஏற்படுவதற்கு என்ன வழி என்பதைத்தான் யோசித்திருக்க வேண்டும் அதை விட்டு ஒரு தரப்பை பாராட்டுவதன் மூலம் போர் பதற்றத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் என்று பலரும் கண்டனம் தெரிவித்திருப்பதுடன் யூனிசெப் தூதர் பதவியிலிருந்து பிரியங்கா சோப்ராவை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்று கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர் போர் எதிர்ப்பு அமைப்பு சர்வதேச அளவில் ஐநாவுக்கு கோரிக்கைகள் வைத்து வருகின்றன காஷ்மீர் எல்லையில் குண்டு வீச எஃப் பதினாறு ரக போர் விமானத்தை பாகிஸ்தான் தவறாக பயன்படுத்தியதா என அமெரிக்கா தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது காஷ்மீரில் இராணுவ வீரர்கள் மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்க பாகிஸ்தானுக்குள் புகுந்து தீவிரவாத முகாம்கள் மீது இந்திய போர் விமானங்கள் பதிலடி தாக்குதல் நடத்தியது அதனைத் தொடர்ந்து காஷ்மீர் எல்லைப்பகுதியில் இந்தியா மீது குண்டு வீச பாகிஸ்தான் போர் விமானங்களை பயன்படுத்தியது அவற்றில் இரண்டு விமானங்களை இந்திய இராணுவம் சுட்டு வீழ்த்தியது விமானத்தை ஆய்வு செய்ததில் அவை எஃப் சிக்ஸ்டீன் ரக விமானங்கள் என தெரிய வந்தது அந்த விமானங்கள் அமெரிக்காவிடமிருந்து பாகிஸ்தானால் வாங்கப்பட்டவை தீவிரவாதிகள் மீது தாக்குதல் நடத்த மட்டுமே எஃப் சிக்ஸ்டீன் ரக போர் விமானங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒப்பந்த அடிப்படையில் தான் அவை வழங்கப்பட்டது ஆனால் ஒப்பந்தத்தை மீறி இந்தியா மீது தாக்குதல் நடத்த பயன்பட்டுள்ளது இதற்கு அமெரிக்கா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஆனால் எஃப் சிக்ஸ்டீன் ரக விமானங்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என பாகிஸ்தான் மறுத்துள்ளது இதற்கிடையே சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட எஃப் சிக்ஸ்டீன் ரக விமானத்தின் வீடியோ போட்டோ உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதாரங்களுடன் இந்தியா அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அதனை வைத்து பாகிஸ்தானிடம் அமெரிக்கா தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒரு நாள் போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது நாக்பூரில் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு ஓவர்களில் இரண்டு ஐம்பது ரன்னில் ஆல் அவுட் ஆனது விராட் கோலி அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்தார் அவர் நூற்றி இருபது பந்துகளில் நூற்றி பதினாறு ரன்னும் விஜயசங்கர் நாற்பத்தி ஓரு பந்தில் நாற்பத்தி ஆறு ரன்னும் எடுத்தனர் கும்மின்ஸ் நான்கு விக்கெட்டும் ஆடம் ஜம்பா இரண்டு விக்கெட்டும் கைப்பற்றினார்கள் பின்னர் விளையாடி ஆஸ்திரேலிய அணி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி மூன்று ஓவர்களில் இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு ரன்னில் ஆல் அவுட் ஆனது இதனால் இந்திய அணி எட்டு ரன்னில் வெற்றி பெற்றது ஸ்டோனிஸ் ஐம்பத்தி இரண்டு ரன்னும் ஹேண்டஸ் ஹோம் நாற்பத்தி எட்டு ரன்னும் எடுத்தனர் குல்தீப் யாதவ் மூன்று விக்கெட்டும் பும்ரா விஜயசங்கர் தலா இரண்டு விக்கெட்டும் கைப்பற்றினார்கள் தமிழக வீரர் விஜயசங்கரின் கடைசி ஓவர் வெற்றிக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது கடைசி ஓவரில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றிக்கு பதினோரு ரன் தேவைப்பட்டது கைவசம் இரண்டு விக்கெட் இருந்தது நிலைத்து ஆடிய ஸ்டோனிஸை முதல் பந்திலே அவர் அவுட் செய்தார் சர்வதேச போட்டியில் விஜயசங்கர் பெற்ற முதல் விக்கெட் ஆகும் இரண்டாவது பந்தில் ஆடம் ஜம்பா இரண்டு ரன் எடுத்தார் மூன்றாவது பந்தில் ஆடம் ஜம்பா ஆட்டம் இழந்தார் விஜயசங்கரின் நேர்த்தியான பந்து வீச்சால் இந்த வெற்றி கிடைத்தது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுவை அரசு ஊழியர்களுக்கு அகவிலப்படி உயர்வு முதல்வர் நாராயணசாமி அறிவிப்பு காணாமல் போன மீனவர் மீட்பு கடத்தல் நாடகமா என போலீசார் விசாரணை சாம்பல் புதன் சிறப்பு பிரார்த்தனை கிறிஸ்துவர்களின் தவக்காலம் தொடக்கம் தொழில் அதிபர்களை மிரட்டி பணம் பறிக்க ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய நான்கு பேர் கைது ஆயுதங்கள் பறிமுதல் குரத்தி பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் பால்குட அபிஷேகம் ஏராள பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் இத்துடன் இன்றைய செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம் Thank you.